小荣，小荣孤儿院，建孤儿院，好端端的建什么孤儿院呀、啊？建啥孤儿院啊？那自然是安放那些无家可归的孩子们呀、啊。哦，别扯。<笑>三哥，你这境界可不是突然间提升了一星半点啊。嗯，受了谁的影响？<笑>三哥大小忧国忧民这事儿你也清楚。三哥今天来啊，就是为了跟你说一下孩子们的事情，让你伸出援助之手去帮助他们。啊，我是很想帮你，但三哥你知道我的钱都在我爹那儿。许大胖子啊，靠你了。你上，你啊，你有，你家不是挺有钱的吗？我可没钱，他有钱。啊，对你，他有钱。我说你们一个个的，怎么回事？三哥今儿跑来跟你们要点身外之物，这么难吗？呃，啊，这样，三哥，你你别看我们哥几个表面风光，是吧？那都是又没差事又没钱，开销还大，是不是？你看我这兜，啊，兜比你脸都干净。我们是真没私房钱。对对对对对，没事没事没事没事。好了好了，三哥，实话实说吧。就算我们把钱都拿出来，也不够你盖一家孤儿院的。你回去跟你爹说，你要建孤儿院，别说三家，十家都不成问题。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对。如果没有家世撑腰，你根本一文不值。司令，我觉得不太对劲。对，哎。
海山，哟，康兄，海山，几个月不见，你又精神了许多。此次荣升，我还没来得及向你当面道喜呢。那还不是，督军仁厚，关爱下属，时常提携。海山，你仗打得好，话说的也漂亮，跟你多聊几句，都能沾沾喜气。康兄谬赞了。<笑>诸位，杜军，杜军，杜军，杜军，杜军，肖叔叔，康叔叔，嗯，哎，这柔哥好久不见，出落的越来越大方了。他最近可忙了，不是赈灾就是筹款，整天不着家。<笑>啊，诸位。半个小时以后咱们开会，我先跟海山说几句。哎，好了好了，那我们就不打扰了。啊，柔哥，替我照顾好康叔叔啊。好，康叔叔这边请。哎，海山，哎，咱们去书房。您先请，请。你我兄弟之间就不客套了。沈长河在紫云宾馆被人给暗杀，这件事情你知道？知道，也派人去调查了，但是没有抓到凶手。可是你并不知道沈长河为什么会出现在紫云宾馆，对吗？确实不知。那我现在告诉你，沈长河是我派他秘密南下的，去拿一份革命党。潜伏在中央的人员名单。啊，原来如此。这件事情，我思前想后，但是有一点，我不明白。郭副官，周副官，肖司令的卫队呢？别让兄弟们光在外边等着，偏厅里准备了好酒好菜，随意享用。不劳周副官，我们司令只带了我一个人，没有带卫队。凶手好像对沈长河的行踪了如指掌，而且是在海山你的辖区里面。把人干掉了，没有任何的痕迹。看起来凶手大有来头啊！听督军这么一说，确实有些蹊跷。嗯、您不会再怀疑海山吧？督军，您想想。我萧海山，再笨，再愚蠢，如果真想杀沈参事的话，也不会在我自己的地界动手，而且还留下了这么明显的证物。况且，我跟沈参事没有个人恩怨，毫无瓜葛。啊，海山，当然，我也不愿意相信。此事与你有关，但是请你理解，身处在我这样的位置上面，我最赌不起的，就是人的忠心。明白。所以，看来今天海参的这个决定是做对了。请督军过目。辞呈，哎呀
，海山，你这是干什么呀？啊？杜军，当年是您收编了我们哥几个的小部队，给了我们机会，让我们建功立业。可以这么说，没有督军。就没有今天的萧海山。您对我有栽培之恩，海山无以为报。哎呀，这些都是陈年破芝麻烂谷子的事儿，不值一提。近几年的征战，海山觉得自己现在有点力不从心了。海山请求督军答应我的要求，领军三万人马。本来就是督军的麾下，我辞职以后，这些人一定会听从您的调遣，绝无二心。哎呀，海山呀、啊，你看，你看，你看，刚才言重了。沈长河的死事发突然，我绝对没有责怪你的意思。啊，你也提到了，我身边贤良之人，除了你，哪还有什么人嘛？督军。现在军中能人辈出，单是在外面坐着的孔司令、马老弟，还有靖雄兄，个个都可以替代我，为您马首是瞻。嗨，你刚才提到了，老孔、康司令，还有你，你们弟兄几个都是跟着我出生入死打出来的，大家现在还没有到告老还乡的年龄吧？都不许当逃兵。